السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنقضی لولا ان هدان اللہ والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحابه الفائزين برل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك ഈ ഹുബിന്റെ ലാഭം എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ലാഭം മോഡല രാമൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സ്വഭാവം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു അതേ പ്രകാരം ഈ വളരെ ശക്തമായ ഹുബിന്റെ ലാഭം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും നബിയുടെ ഇത്തിബാഹിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ബുദ്ധിപ്പെടും എന്താണ് ഈ ഹബിന്റെ ലാഭം ഒരു ദിവസം ഒരു അഹറാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എബിനോട് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു മത്ത നടക്കുക അയാളോട് ഡേറ്റ് പറയാൻ നിർവാഹൂല്യ ശാസ്ത്രീയമായി വലിയ പരിചയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളോട് അടയാളങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഉടനെ അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം മാതാ അയത തലഹ അല്ല കയ്യിൽ അതിനെന്താ തയ്യാറുള്ളത് എന്താണ് എന്റെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തത് കയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയവുമില്ലാതെ നബിയോട് നേരെ മറുപടി പറഞ്ഞു മാ അഴുതത്തു നിൻ കതീര് ഒരുപാട് നിസ്കാരമോ നോമ്പോ ഒന്നും ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല നല്ലവരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ ഞാൻ തോരെ ചെയ്തെന്ന് അറിയില്ല ഞാനങ്ങനെ ഒരുപാട് നിസ്കാരവും നോമ്പും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരാക്കിന്നി ഒഹിബുല്ലാഹ് 
ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ റസൂലിനെയും കറകളഞ്ഞ് മഹബത്ത് വെക്കുന്നു ആ ഹുബ് ആഹ്ലത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഉടനെ അദ്ദേഹത്തോട് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു നീ സ്നേഹിച്ചവരോട് കൂടെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ബോധ്യമാണ് ലഭിതങ്ങളെ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ മഹബത്ത് വെച്ചോ ആ മഹബത്തിന്റെ ഫലവും ലാഭവും ആ മഹബൂബുമായി സംവേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിന്റെ അവസാനം ഈ മുഹിബിന്റെ ഇഷ്ട് അല്ല ആശയത്തിന്റെ ഇഷ്ട് കാമിലായി അത് വർദ്ധിച്ചു 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 വന്നാൽ അവസാനം ഈ മുഹിബും മഹബുവുമായി ഒരേ സ്ഥലത്ത് സമ്മേളിക്കും അവര് ലോകിയക്കാരാവും ലോകിയക്കാരൻ പറഞ്ഞാൽ മലപൂർവം ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കേന ലോകിയക്കാരാവും കാരണം റബിയോഹോ എന്ന ലിപിതങ്ങളുടെ ഹാദിബ എന്തൊരു ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ നിറവേറ്റാൻ താല്പര്യത്തോടുകൂടി നബിയുടെ കൂടെ നടന്നിരുന്ന ആളാണ് റബി അഹ് റബി അള്ളാഹു മഹാനായ റബി അഹത്തിനോട് ലഭിതങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വിട്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ റബി അഹത്ത് ചിന്തിച്ചു പടച്ചവരെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ആദരമായ ലഭിക്ക് രാത്രി എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോ മഹാനായ ലഭിക്കൊരു ഹിതുമത്തിലേക്ക് ആവശ്യം വന്നാൽ ആരാത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കും മഹാനവരകൾ പോയില്ല അവിടെ കാത്തിരുന്നു ലഭിതങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ അവസാനം റബി അഹത്ത് റബി അള്ളാഹു എന്നു രാത്രി എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ലഭിതങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഉടനെ തന്നെ വന്ന സമയത്ത് പുസ്തകമായ ലഭിക്കതിയായ സന്തോഷം പഠിച്ചവനെ ഇവനെ എന്നെ എത്ര മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് പുസ്തകമായ ലഭി ഉടനെ അദ്ദേഹത്തോട് വലിയ ഒരു സമ്മാനമാണ് കൊടുത്തത് ആ സമ്മാനം എന്താണ് പുസ്തകമായ ലഭി പറയുന്നു അർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ തരാതെ ധികാരികമായി കൊടുക്കാൻ അവകാശമുള്ളതായി പറയുന്നത് ഹൗദുൽ കൗഹർ വരെ കൊടുക്കാൻ അധികാരമുള്ള മഹാനായി ലഭിച്ചുള്ള തങ്ങൾ എന്തൊന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതൊക്കെ തന്നെ അള്ളാഹു നൽകാൻ വേണ്ടി കരാർ ചെയ്ത മുസ്തായി ലഭിച്ചുള്ളാഹു അലീസൻ തങ്ങളാണ് പറയുന്ന സെൽ നീ ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ രമ്യത്താരേക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പലരും ഉണ്ടാവും അതൊരു വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ ഭൂവിലികൾക്കൊക്കെ സ്വർഗത്ത് കടക്കാം അതത്ര വലിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് ആലോചിച്ചു കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മഹാനായ റബിയത്ത് ചോദിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങളുടെ റഫീഖും സുഹൃത്തുമായി കഴിയണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ലബിയെ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം അതായത് ലബിതങ്ങളുടെ റഫീഖായി സ്വർഗത്തിൽ കഴിയാ അതാണ് എന്റെ ആവശ്യം അപ്പൊ ലബി പറഞ്ഞാലേ ചെയ്യാ എന്റെ റഫിയക്കായി സ്വീകരിച്ചോളാം ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ കുറച്ച് സുജൂത് കൂടുതൽ ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്നെ ചിന്ത സഹായിച്ചാണ് എത് റബിയാത്തോട് മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മഹാനായി ലഭിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ അതിന്റെ കമാലും അതിന്റെ പരിപൂർണതയും ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫുകൾക്കാവുന്ന മെഹബൂബിന്റെ കൂടെ സമ്മേളിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഈ മുഹബിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹബത്തിന്റെ അവസാന ഫലമായി ലാഭമാകേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്കതിൽ തൗഫിയക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഒരു മനുഷ്യന് മഹബത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകൂ അതേ പ്രകാരം മഹബത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കാട്ടിയത് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അത് ഒരു ചെറിയ സംഭവം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം മഹാനായ തങ്ങൾ ലബിസ്വല്ലാഹുലൈസങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നൊരു ദിവസം നിന്നപ്പോ കണ്ണും മൂറൊക്കെ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഉപാലെ എന്തൊന്നില്ലാത്ത ഒരു ടെൻഷൻ മുഖത്ത് നോക്കിയപ്പോ 
അതിനവായി താങ്കൾ ചോദിച്ചു എന്റെ സൗമാലെ നിനക്ക് സംഭവിച്ചത് ചോദിച്ചു ഒന്നുമല്ല ലബിയെ ഞാൻ തങ്ങളെ ഹനത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പെരി പോകും അങ്ങനെ പെരി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെരയിൽ നിന്ന് പിന്നെ എന്റെ ചിന്ത മുഴുവനും ലബിന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ലബിന്റെ ഓർമ്മേ കാരണം ലബിയുമായിട്ട് ഒരു മുഫാറക്കത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് സാധിക്കണില്ല വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചാൽ സുഹൃത്തിൽ കടക്കുന്നതിന് കുറപ്പില്ല കടന്നാൽ തന്നെ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ലബി ഉന്നത പദവിയിലും അപ്പൊ സ്വർഗത്ത് കടന്നാൽ ഇനി കടന്നാൽ തന്നെ ലബിയുമായിട്ട് ആ സ്ഥലത്തിൽ എനിക്ക് സമ്മേളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവുമോ ഈ ഒരു വേദനയാണ് എന്റെ എന്റെ വേവനാധിക്ക് കാരണമെന്ന് മഹാനായ സൗഹാർദ്ദിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ സൗഭാനെ സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ വികാരം ലോകത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഭൂമിയിലുണ്ടോ അവർക്ക് മുഴുവനും ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് ആധികാരികമായി മഹാനായ ജിബിനി അലി സ്വലാം ഇറങ്ങി വരുന്നു വന്നുകൊണ്ട് ജിബിനി അലി സ്വലാം നബിയോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്നും റസൂലിന്നും ഇത്താഹത്ത് ചെയ്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാൽ അവർ അള്ളാഹു നിയമത്ത് ചെയ്തവരോട് കൂടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മഴയത്ത് അത് ഇനി ഒരു സംശയം വരരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചവരെല്ലാം മഴയത്താണ് കൈവിയത്തിന് വിവരിച്ചു അഴിയത്ത് നല്ല വീട്ടിൽ ഒരുമിച്ചോടലാവാ നാട്ടിൽ ഒരുമിച്ചോടലാവാ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുമിച്ചോടലാവാ മറിയത്ത് വലിയ ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമാണ് ജീവിതം കാരണം അള്ളാഹു നബി അയച്ചതിലും ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ യഥാർത്ഥമായ രൂപം ശരിക്ക് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നബിയെ തങ്ങളെ ഞാൻ അയച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശമാകുന്ന അവന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ നേരെ പകർപ്പാട് നബി സല്ലാഹു അലിസ്തകളുടെ ജീവിതം ആ ജീവിതമാണ് അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുള്ള സോലിന് വഴിപ്പെട്ടവരാകും അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറബുലാഹു അലി വസ്ലഹരുടെ ജീവിത രീതി പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചാൽ ആ ജീവിത രീതി ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാപത്തിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം അതാണ് എന്ന വലിയ ഒരു അംഗീകാരം ലബിസാഹു അലൈ വസ്ലം സമുദായത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഇത്തിമാഴി കാബിലായ നിലനിർത്തുമ്പോൾ നിശ്ചയമായ നബിയുടെ ഈ മൊഹിബിന് മഹബൂബുമായി മുലാക്കാത്ത് ചെയ്ത് റഫിയക്കായി ചെന്നു ചേരാനുള്ള ഒരവസ്ഥ എത്തുന്നു അതാണ് മഹാനായ ഇമാം സുഹൃമർദ്ദി റബി അള്ളാഹു തങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ജുലൈദുൽ ബഹ്ദാദി റബി അള്ളാഹു തങ്ങൾ മഹത്തുക്കളായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദ്യാക്കളൊക്കെ മഹബത്തിന്റെ ശരിയായ രൂപം പറഞ്ഞത് ുംബത്ത് വെക്കുമ്പോൾ 
സ്വഭാവങ്ങളും പരിശുകളും ഈ മുഹബിൽ ശരിക്ക് പ്രവേശിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മഹബത്ത് കാമിലായി അറ്റിമായി കാമിലായി മുഹബിലും മഹബൂബുമായിട്ടൊന്നിച്ച് സമ്മേളിക്കുകയും ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുവൻ ലാഭം ആ ലാഭം നമുക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ മഹബത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് കൂടെ ദരിദ്രങ്ങളുടെ ഇത്തിമാറി നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകണം അള്ളാഹുറബ്ബുത്ത് നമുക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പിന്നെ മധുരനല്ല റസൂൽമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം റമദാ മാസത്തിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു കവിത ചെല്ലാറുണ്ട് കസീദത്തുൽ വിത്തിരിയ എന്ന കവിത ഇക്കവാറും പഴയ പള്ളികളിലൊക്കെ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു ഹരഫിന്റെ പതിവരി ഇരുപത്തെട്ട് കവിത ചെല്ലും പിറ്റത്തെ ആദ്യം ഹരിഫിന്റെ പിന്നെ മാലത് അങ്ങനെ ചിലൊക്കെ സുഖമാണ് മഹാനവറുകൾ വലിയ ആശിക്ക മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇതിന്റെ മഹമ്മദിന്റെ പിരാന്തൻ വാക്കല്ല സാധാരണ പിരാന്ത് പറയാറുണ്ട് ചെന്നു ജതുവിന്റെ ഹാല് പറയാറുണ്ട് അതുമല്ലത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ മനപൂർവ്വം പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് ുടെ പച്ച കുബ കുബയുടെ സമീപത്തെ കടിച്ചു വിജ എന്നിട്ട് ആ പച്ച കുബയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള പരിമളങ്ങളെ ആ വാഹിച്ചെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് എന്റെ മൂക്കിൽ അതിന്റെ വാസന വന്നുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ സമാധാനിപ്പിക്കുമോ കാറ്റുകളെ എന്താണ് അവരെ കൽപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മഹബത്ത് മഹാനവരുകൾ മതേഹി തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞ പദതാ അള്ളാഹുവിന്റെ സർവവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും മഹാനായ രമിന്റെ മതേഹ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു അതിർത്തിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല മനുഷ്യരേ മഹാനായി മാം ബുസൂരി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പഠിച്ചു 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 അകേറ്റം പഠിച്ചു വളരെ ആഴ്ചക്കാണ് കാരണം ഇഷ്ടിന്റെ പദമാണ് ബുദ്ധന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഇഷ്ടിന്റെ പദങ്ങളാണ് അതൊരാശയൊക്കെ പറയുന്ന കാർഡുകളാ തുടക്കം തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം എന്നാണ് ലഭിതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ മഹബത്തൊക്കെ എത്ര നമ്മുടെ ഇമാം മുസൂലി പറഞ്ഞ വാക്കാള് അവസാനമായ ലബിതങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിനോട് യോജിച്ച മൊഴിജിസത്തും കറാമത്തുമാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിർമ്മിച്ച എല്ലിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് മുഹമ്മദ് എന്ന വാക്കാട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ എല്ലിന് ജീവിച്ചു അത്തറ മുസ്തഫായ എനിക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് സ്വന്തമാഹു സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഈ തരത്തിലുള്ള ഹുബുകളൊക്കെ മുൻകാലത്ത് പറഞ്ഞത് നമ്മളും മഹബത്ത് ആ മഹബത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കടമ്പകളൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് അള്ളാഹു അത് വലിയതായിട്ട് അംഗീകരിക്കണ്ടേ ആ മഹബത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ യഹ്ലാസോടെ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ആ നബിന്റെ ഇത്തിപ്പായി കാമിലാക്കി ഇൻഷാള്ള സ്വർഗ ലോകത്തിൽ മഹബൂബിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചുകൂടി റഫീക്കായി കഴിയാനുള്ള ഒരു പാകത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുക അതാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് വലിയ ഇൻകുന്തു ഹിബ്ബുൽ അള്ളാഹ ഫത്തബിഊരി 
ഉപയോഗിക്കുന്നു <laughs> <laughs>